ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பாலக் பருப்பு கடையில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து பருப்பு வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சிட்டு இருக்கு இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அண்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் நான் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வந்து சில்லி பவுடர் நம்ம வந்து ஒரு சில்லி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பாலக்கீரையை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் கீரையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரே க்ரீன் சில்லி அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்து நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கீரை வந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வெந்து வருது நம்ம இப்போதைக்கு தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா கீரை உள்ள தண்ணிலாம் வெளியில் வரும் இல்லையா ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் லைட்டாக இடையில் இடையில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கழுவி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நீங்கள் இதே குக்கரில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லா பொருளையும் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதுங்க நல்லா வெந்து வந்துடும் ஆனால் குக்கரில் வந்து வைக்கிறத விட நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம பாத்திரத்தில் வேக வைக்கும் போது ரொம்பவே நல்லா கீரை வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பருப்பு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து கீரை வந்து நல்லா கூட்டு மாதிரி பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணியே விட வேணாங்க நீங்கள் அந்த கீரையிலே வர தண்ணியிலே லைட்டாக நல்லா வேக வச்சு நீங்கள் கடைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து கொ குழம்பாக வச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்றதுனால ஒரு அரட்டம் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ வந்து நல்லா வெந்துட்டு நான் வந்து பருப்பு கடையிற அந்த கடையை வச்சு நல்லா க கடைஞ்சிட்டேங்க நான் அந்த டைமில் வீடு எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ சாரி நம்மளோட பாலக்கீரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம தாளிச்சு மட்டும் ஊற்றிடலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் கடுகு ஜீரகம் அண்டு ரெண்டு வத்தல் கொஞ்சம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து நம்ம அதில் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாலக்கீரை கடையில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போது தாளிச்சாச்சு பருப்பு கடையிலையும் நம்ம அதை ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்மளோட பாலக்கீரை கடையில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் இந்த மெத்தாவில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாலக்கீரை வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ